ये वाला आईट रखे, नमः वीट वासल के नेरा बाथरूम, पक्कत वीट बाथरूम, डोर ओपन पन्ना है वो बाथरूम था नमक तेरी हों, साथ वंदे वास्तु पड़ियों सेरी नहीं, साथ नाला सेवर ऐते ट्रको, इंदर जाली पोट, सो जाली कट्टी, इंगा वंदे जाली पोड़ मरिया दे, इलाना सेवर ऐते वेस्ट, सावंगल को प्रेवेसी कुर्ता मात्र இங்க வந்து நமக்கு செவிர் இருக்கவே இருக்கு இந்த எடம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஆயிடுச்சு சோ ஜாலி போட்டனா நல்லா காத்து வாட்டமா பிரைவசியும் இருக்கும் காத்து வாட்டமா பார்க்கிறதுக்கு லுக் நல்லா இருக்கும் ஹலோ குட் மார்னிங் வணக்கம் வேலை இன்டீரியர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு கரெக்ட்டா எண்ணி ஒரு ஒரு வாரம் தான் இருக்கு ஆனா அதே ஸ்டேஜ்ல தான் வந்து நிக்கிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கிரக பிரவேஷ ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த கிரக பிரவேஷ ஃபங்க்ஷனுக்கு கரெக்ட்டா ஒரு மாசம் ஓகேவா அப்படி இருந்தோ பெருசா ஒண்ணு அச்சீவ் पन्ना मोड़ी है लाय इंटीरियर सो सुपर आप नेटर काम को के वा आना सौदापल लल्ला में बाढ़ के ये कड़ाई आदर सादे माधुरी सौदापल आई पोच अलग पुड़ी के नो अब्दुल नक ग्रानाइट वाला नारंदा ट्रक के आदर को नारायण प्रॉब्लम आई पोच अद रोम्बो परी कल्लो वाई के कुर्ती रिंगे नाला तो को मोड़ी ला पढ़ के वे के मोड़ी ला ना सुल्ली आधे काल अरेंज पन्नी इन्हीं के दा रेंड नाल गैप आई टे इन्हीं के दा वाला नाला सुधर क्या हुआ ये तो मेरा प्रॉब्लम बोल इन्हें प्रॉब्लम आ चीन ना सोल रहा है इन्हीं का वंदे शोर एक प्लान पनेर दो के वा फुल ला शोर एक मैल वंदे सीटिंग वर मगरी अंदर शोर एक वंदे इधर दा ओके इधर दा शोर एक इधर दा कील वरो कील वरो आधक मैल इधर वरो इधर क मैल वंदे ग्रानाइट वरो விட்டுரில்லாம் அதை மறி கூட்டு மோது கொடும் நமக்கு வந்து ஒரு வாட்டி செப்பல் ரிமோவு பண்ணி கூட்டு வேணா தொடைக்கி problem இருக்காது இது மேலா இது வந்துரும் இந்த மறி comfortable பாத்தீங்கனா இங்க ரெண்டு பேர் அங்கரிப் பேர் நால் பேர் இங்க சீட்டிங்க மாதிரி ஒரு reception area மதிரி என்ன பலான் பண்ணும் நான் நம்ம வீட்டு போய் காட்டுறேன் அதே ஸ்டைலில் நான் இந்த கார்னரில் கேட்டிருந்தேன் ஸோ இப்படி டோர் ஓப்பன் பண்ணாக்கா அது பின்னாடி வந்துடுற மாதிரி ஓகே ஸோ இவ்வளோ இடம் விட்டுட்டு அவங்க வந்து பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இதை என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ இடிக்குது அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே வச்சோம்னா இது ஃபுல்லாக இப்படி இடிக்குது ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளம் ஆகி போச்சு அதனால் லாஸ்ட் மினிட் டெசிஷன் எடுத்துகிட்டு இப்போ இது இங்கே போடவே போகிறதில்ல அதை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு ஒரு போர்ஷன் வந்து வெளியில் கார் பார்க்கிங்கில் வச்சுட்டு போகிறேன் இன்னொரு போர்ஷனை வந்து ஒரு சீட்டிங் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி மேலே போட்டு போகிறேன் கீழே வந்து கால் வச்சு ஸோ இந்த இங்கே வந்து இந்த சீட்டிங் வந்துட்டு இங்கே வந்து ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு உடன் பேனல் மாதிரி பிளான் பண்ணோம் பட் இப்போ இங்கே சீட்டிங்கே நம்ம வைக்க போகிறது இல்லைன்னு சொல்லி இப்போ ஃபுல்லாக கல்லே போட்டு போகிறேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் மினிட் டக்கு டக்கு டக்குன்னு நாங்கள் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ கண் கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஒரு வாரத்துக்கு மேலே ஆகிப்போச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து சொதப்பல் நடக்கும் ஓகேவா இது வந்து உட்காந்துட்டு அதை வந்து இவங்க தான் தப்பு அவங்க தப்புன்னு சொல்லது ஒரு வேலைக்கு ஆகாது அந்த நேரத்தில் டக்குன்னு எல்லாம் தோணுச்சோ டிசிஷன் எடுத்தாச்சு அவங்களுக்கு ஓஹெட் கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து வேலை ப்ரோக்ரஸில் போயிட்டுருக்கு ஸோ இன்னொன்று என்ன தெரியுமா கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே சிங்க் வரும் நமக்கு கிச்சனுக்குள்ளே ஒரு சிங்க் இருக்குது இல்லையா குட்டியாக சிங்க் கேட்டிருக்கேன் ஏன்னா பாத்திரம்லாம் நமக்கு வெட் கிச்சன் இருக்குது யூட்டிலிட்டி தான் கழுவு போகும் கிச்சனுக்குள்ளே பாத்திரம் கழுவு போகிறதில்ல இங்கே வந்து ஹேண்ட் வாஷு காய்கறி வெஜ் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் கழுவுறதுக்கு குட்டியாக சிங்க் கேட்டிருக்கேன் அதுக்கு மேலே வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இன்ஸ்டால் பண்ணப்போ நேற்று தான் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க இன்ஸ்டால் பண்ண அப்புறம் இது ஏதோ தனியாக ஒரு ப்ரொட்ரூடிங்காக ஒரு யூனிட் ஏதோ ஒரு ஆள் நிற்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் கொஞ்சம் கண்ணில் உறுத்துட்டே இருக்கு என் ஹஸ்பண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் சொன்னாங்க இங்கே நின்றுட்டு என்ன தான் நீ கை கழுவுனா கூட இது தலையில் இடிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலி இடிக்கிற மாதிரி இல்லை ஏன்னா இங்கே எல்லாம் நம்ம பேக் ஸ்பிளாஷு கிரானைட் எல்லாம் போட்டோம்னாக்கா நல்லா இருக்கும் ஆனாக்கா கூட இப்போ நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா இதை தூக்கி இந்த கார்னரில் வச்சிடலாமான்னு இந்த பாருங்கள் இந்த கார்னரில் வச்சிடலாமான்னு ஸோ நான் கிச்சனை உங்களுக்கு காட்டிட்டேன் என்ன கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு ஸோ கலர்லெஸ் கிச்சன் இது 
இது ஒரு சொதப்பல் சொதப்பல்லுனாக்கா இதில் இன்னொன்று இருக்குது சொதப்பல் என்ன நடந்துச்சுனாக்கா இதுதான் நம்ம டைனிங் ஏரியா ஓகேவா இந்த தின்னை போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா இது தான் நம்ம டைனிங் ஏரியா இங்கே தான் டைனிங் டேபிள் வரும் இந்த தின்னையிலேயே உட்காந்து டைனிங் டேபிளில் நம்ம சாப்பிடலாம் ஓகே அந்த ஹைட்டுக்கு தான் இது பண்ணியிருக்கோம் வேணும்னா இந்த பக்கம் இன்னும் ரெண்டு சேர் பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஏரியாவில் வந்து ஃபுல்லாக நான் ஒரு க்ராக்கரி யூனிட்டு ரொம்ப பெருசாக இல்லை ஹெவியாக இல்லை சின்னதாக க்யூட்டாக க்ராக்கரி யூனிட் வந்து நான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன் ஓகே அந்த க்ராக்கரி யூனிட்டில் வந்து ஒரு டால் யூனிட்டை வரும் அந்த டால் யூனிட்டில் தான் நம்ம ஓடிஜி மைக்ரோவேவ் இதெல்லாம் வரும் இப்போ ஓடிஜி மைக்ரோவேவ் வந்து அவங்களே கொடுக்குறேன் நாங்கள் இன்பில்ட் இப்போல்லாம் வருது டால் யூனிட்டோடு நான் சொன்னேன் எனக்கு வேணாம் என்கிட்ட அப்ளையன்ஸ் இருக்குது சொதப்பல் நம்பர் டூ ஸோ என்கிட்ட ஓடிஜி மைக்ரோவேவ் இருக்குது அவங்க கொடுக்குறது நான் ஏன் வாங்கணும் எனக்கு வந்து ஆனால் நம்ம ஓடிஜி தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா சிக்ஸ்டி லிட்டர்ஸ் பெருசு ஹெவி வெயிட் அது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க டால் யூனிட் பிளான் பண்ணியிருக்கணும் பட் இங்கே வந்து இறங்கும் போது காம்பேக்டாக அழகாக ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் வந்து இறங்குது ஸோ இப்போது நான் என்னோடய ஓடிஜி என்ன எங்கே வைக்கிறது அதுக்கும் அவங்க ரெமெடி கொடுத்தாங்க இப்படி பண்ணிடலாம் அப்படி பண்ணிடலாம் பட் அதுக்கு தனி செலவு இல்லைனா அவங்க பாக்கெட்லேருந்தே பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க போட்டுட்டு அதெல்லாம் பொய் சொல்லக்கூடாது ரொம்ப அக்காமடேட்டிவ் ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவ் பட் சொதப்பல் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா அந்த டால் யூனிட்டே தூக்கிட்டேன் ஓகே தூக்கிட்டு அந்த டால் யூனிட் பக்கத்தில் வந்து ஒரு டேபிளும் வந்துச்சு அந்த டேபிள் மேலே கிரானைட் போட்டு இங்கே இதெல்லாம் ஃபிட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் ஸ்விட்ச் சாக்கெட் இங்கே வந்து நம்ம டோஸ்டர் வச்சுக்கலாம் கெட்டில் வச்சுக்கலாம் ஓகே கீழே வந்து ரெண்டு ட்ரார் இருந்துச்சு மேலே வந்து ஒரு சின்ன குட்டியாக ப்ராப்பர் யூனிட் இருந்துச்சு ஸோ அது ஃபுல்லாகவே இப்போ இது இல்லைன்னா அது மட்டும் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லி இது ஃபுல்லாக தூக்கியாச்சு இப்போ இதோட பின்னாடி என்ன பெரிய பிளானுன்னு நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் எப்பயாவது சொதப்பல் நடக்குது எது நடக்குதோ அது பின்னாடி ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது அதனால தான் ஸோ இப்போதிக்கி இந்த இடம் ஃபுல் காலி என்ன யோசிச்சேன்னா மைக்ரோவேவ் வந்து என்னோடய இன்டீரியர் டிசைனர் சொன்னாங்க இந்த இடம் காலியாக இருக்குது இங்கே நீங்கள் வச்சிடலான்னு இப்போ வந்து அது தான் ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணேன் பாருங்கள் அதனால தான் இங்கே நிறைய நம்ம கிச்சனில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்விட்ச் சாக்கெட் கொடுத்துருந்தேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி சொதப்பல் நடந்தால் நம்ம இஷ்டப்படி நம்ம ஃப்யூச்சரில் இந்த அப்ளையன்ஸ் அங்கே வைக்கணும் அந்த அப்ளையன்ஸ் இங்கே வைக்கணும்னா அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி நடந்துச்சு எனக்கு டென்ஷனே இல்லைங்கன்னா மைக்ரோவேவ் கிச்சனுக்குள்ளே இருக்கிறத நமக்கும் வசதி இல்லையா எதுக்கு அவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணோம் ஆனால் இப்போ என்னாச்சுன்னா நேற்று வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்த அப்புறம் எங்களுக்கு இப்போ உறுத்திட்டே இருக்குது நல்லா தான் இருக்குது ரெ அலைண்டாக தான் இருக்குது ரெண்டு விண்டோக்கு நடுவில் பட் இது ஒன்றும் டிசைட் பண்ணல டிசைட் பண்ணோன்னாக்கா இதை தூக்கி அங்கே போட்டோன்னாக்கா நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ மைக்ரோவேவுக்கு நான் புதுசாக இடம் தேடணும் சரி இதெல்லாம் ஒரு த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிஜமாக சொல்கிறேன் எல்லாமே பிளான் பண்ணி பிக்சர் பர்ஃபெக்டாக அப்படி ப்ராப்பராக எல்லாமே நடந்துட்டா அது போரிங்கு இந்த மாதிரி நடக்கணும் அதெல்லாம் தான் நமக்கு மெமரிஸ் இப்படி ஆச்சு அப்படி சொன்னால் இப்படி சொதப்பிரிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் நிஜமாக சொல்கிறேன் இதோட ரிசல்ட் இப்போ இது பின்னாடி வந்து ஒரு பெரிய பிளான் நான் வச்சுருக்கோம் ஓகேவா உண்மையாக சொன்னால் எது ஆகுதோ ரொம்ப நல்லதுக்கு ஆகுது இது ஆயிருக்கிறதோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுக்கு ஆயிருக்கு அது வந்து என்ன சொல்கிறது கடவுள் என்னோட ஒரு சீக்ரெட் விஷயம் கேட்டுட்டு தத்தாஸ்துன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அது என்ன எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு வந்து இது ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிட்டோம் நான் காட்டுறேன் என்ன மாதிரி இது பின்னாடி ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குன்னு ஸோ இந்த பீஸ் வந்து வெளியில் போயிடும் கார் பார்க்கிங்கில் லெக் ஃபிட் ஆகிட்டா ஸோ இன்னொரு பீஸ் வந்து இப்படி கீழே லெக்கை வச்சு சீட்டிங் மாதிரி இந்த விண்டோ கீழே போட்டுருவோம் ஸோ இதில் நல்லா ரெண்டு பேர் தாராளமாக உட்காரலாம் மேலே வந்து பீஸ் வந்துடும் மேலே நம்ம குஷன் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லை கிரானைட் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் அப்புறம் அந்த பீஸ் காட்டின இல்லைங்களா அது வந்து இங்கே நம்ம பேல்கனியில் இப்படி ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்கு ஓகே இது வந்து இங்கே ஃபிட் பண்ணியாச்சு ஆனால் இதுலேயும் ஒரு மாற்றம் இருக்குது இது வந்து இந்த வாலுக்கு சென்ட்ரெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ரெண்டு பீஸாக பிரிச்சுரு போகிறேன் ஸோ ஒரு பீஸ் இங்கே வந்துடும் ஒரே ஒரு பீஸு ஒரு பீஸ் நமக்கு டேபிளுக்கு போதும் ஓகே இன்னொரு பீஸை வந்து சஸ்பெண்டட் டேபிள் பண்ணி மேலே ஆஃபீஸ் ரூமில் போட்டுரு போகும் ஃபுல்லி ஐட் அப்புறம் காட்டுறேன் பாருங்கள் நல்ல ஆன்டிக் ஃபினிஷில் இது ஸோ நமக்கு ஸ்டோரேஜும் கிடச்சிருச்சு அண்ட் இது வந்து இண்டிபெண்ட் பீஸு ஸோ நம்ம எந்த ரூமில் வேணால் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கல
இந்த பீஸ் ஃபஸ்ட்டு வாங்கினேன் அப்புறம் எனக்கு பிடிக்கல இது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும் சேராம் அப்புறம் இது பாருங்கள் இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் ரெடி ஆகி போச்சு ஸோ இப்போ பாத்ரூம் அவங்களோட பாத்ரூமு ஆக்சுவலி அது டாய்லெட் டாய்லெட் கம் பாத்ரூம் நம்ம வீட்டு வாசல் கேட்டி பார்க்குற மாதிரி நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் அந்த பாத்ரூம் தெரியும் அவங்களோட டாய்லெட் தெரியும் ஸோ இது க்ளீனாக நீட்டாக கவர் பண்ணியாச்சு இங்கேயும் ஒரு ஜாலி போட்டு அழகாக நம்ம ஒரு செவரியத்தை ஆச்சு க்யூட்டாக காம்பேக்டாக ப்ரைவேட்டாக நமக்கு ஒரு கோசி ஸ்பேஸ் கோசி என்ட்ரன்ஸ் க்யூரிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இது மேலே ஒரு சூப்பர் பிளான் வச்சுருக்கு இஸ்கா ஓப்பர் போய் டால் தீஜேண்ணா ஏ ஹோகியா கே க்யூரிங் ஸோ இதுக்கு ஒரு வார்ம் வெல்கமிங் லுக் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் க்யூரிங் எவ்வளோ பண்ணுறோமோ அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஆகும் பில்டிங் ஸோ இவங்க கூட இருந்து இருந்து எனக்கும் நல்லா இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு நல்ல ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ நான் தான் சொன்னேன் என்ன என்னையே நீங்கள் அசிஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே கல் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா தென்னை போட்டு அதே கல் இங்கே வரும் இந்த கல் தான் இப்போ நான் வாங்க போயிட்டுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக செவரி ஏற்றில் இப்போ ஜாலி என்கிட்ட வந்து இந்த பீசஸ் வந்து மிச்சம் இருந்துச்சு மிச்சம் இருக்கிற பீஸ் பீஸ் இப்படி யூஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த பக்கம் வந்து ஒரு சீட்டிங் போட்டாச்சு நான் அந்த பக்கம் இப்போ ஈரமாக இருக்கு நான் அப்புறம் அந்த பக்கம் போய் காட்டுறேன் ஸோ நமக்கு அந்த பக்கம் கார்டன் ஏரியாலையும் ஃபுல் ப்ரைவசி ஆகி போச்சு நமக்கு பாருங்கள் ஸோ ஓப்பனிங்காகவும் இருக்கு க்ளோஸ்டாகவும் இருக்கு நமக்கு காற்று வாட்டமாக டக்குன்னு போய் காட்டிடுற பாருங்கள் டேனாயிங் நம்ம சீட்டிங் பாருங்கள் இங்கே ஒரு சீட்டிங் அழகாக போட்டாச்சு இதுதான் நம்ம பின் பக்கம் உள் பக்கம் ஸோ இதுதான் நம்ம கார்டன் ஏரியா ஸோ இங்கே ஒரு செவர் இருக்குது இவங்க அந்த பக்கம் போய் காட்டுறேன் நல்ல ஒரு கோசி கார்டன் ஸ்பேஸ் நமக்கு இங்கே ஸோ நாலா பக்கம் செவரு இது வந்து அவங்களோட செவர் நாங்கள் எங்கேயுமே எந்த செவரை இது பண்ணல நமக்கு லக்கிலி அவங்களோட செவர் நம்மளோட இவங்களோட செவர் எல்லாமே சேர்த்து நமக்கு ஒரு காம்பேக்ட் கார்டன் ஸ்பேஸ் கிடச்சிருச்சு ஃபுல்லாக நாலா பக்கத்துலேருந்து ஓப்பனிங் ஸோ நமக்கு வெளிச்சம் காற்றுல எந்த விதமான பாதிப்பு வராது ஃபுல்லாக லைட் இருக்கும் ஃபுல்லாக காற்று இருக்கும் மேலே வானம் ஸோ நமக்கு ஃபுல் டைம் சன்லைட்டு காற்று பஞ்சம் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஃபுல்லாக மண் இருக்குது நம்ம ஏதாவது செடி கொடி வச்சுக்கலாம் இல்லை பாட்ஸ் வச்சுக்கலாம் மண்ணுலேயே கூட நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக கிராஸ் போட்டு போகிறேன் நல்லா வெல்வெட்டி கிராஸ் இல்லை அந்த கார்னரில் நமக்கு இடம் இருந்துச்சு இல்லையா அதுவும் நல்லா அழகாக பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கான்க்ரீட் போட்டுட்டு குழா ஒன்று வச்சுட்டேன் ஸோ இது நமக்கு ஒரு வாஷ் ஏரியா கிடச்சிருச்சு இங்கே நம்ம ஏதாவது சமைக்கிறோம் பிரியாணி எல்லாம் சமைக்கிறோன்னா அழகாக எங்கே வச்சு சமைச்சிக்கலாம் நமக்கு குழா இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் அவுட்டோரில் நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் கார்டன் ஏரியாலனா இங்கே வந்து ஸ்விட் சாக்கெட் ஃபஸ்ட்டே நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஸ்விட் சாக்கெட் மாத்திரம் எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன்ஸ் மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக கொடுத்துருக்கேன் யூஸ் பண்ணுறோமோ இல்லையோ அதே மாதிரி இந்த நம்ம சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் மொபைல் இல்லை உட்காந்து வேலை பார்த்துக்கலாம் உள்ளேருந்து பார்க்கும் போது இப்படி தான் வரும் நமக்கு லுக்கு ஸோ இதுவும் வந்து ரெண்டு அடி நான் இங்கேருந்து பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி போட்டு இதே டைல் போட்டுட்டு சொல்லிவிட்டு ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கண்டினியூவேஷன் கிடைக்கும் இங்கே வந்து ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே ஃபுல்லாக நம்ம புல் போட்டு போகிறோம் ஸோ ஒரிஜினல் பிளான் படி வந்து இங்கேருந்தே இறங்குற உடனே உங்களுக்கு வந்து படி வந்துடும் ஸோ அப்படி எனக்கு பிடிக்கல பிடிக்கல அதனால் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ரெண்டு அடி பிளாட்ஃபார்ம் போட்டுட்டு இங்கே வந்து நம்ம உட்காரத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கார்டன் ஏரியா இங்கே சீட்டிங் வந்துடுச்சு இதெல்லாம் தான் நம்ம வீட்டு வீட்டுது லேட்டஸ்ட்டு சொதப்பல்ஸ் லேட்டஸ்ட்டு டெவலப்மெண்ட்டு மழை வேறு டெய்லி இன்றைக்கி லக்கிலி மழை இல்லை அதனால தான் இந்த இது ஃபினிஷ் பண்ண சொல்லிட்டுருக்கேன் ஏன்னா நமக்கு என்ட்ரன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வீட்டு வாசல் வீட்டு என்ட்ரன்ஸ் வந்து செம்மையாக இருக்கணும் ரொம்ப கிராண்டாலாம் கிடையாது ஆனால் ஒரு கோசி வார்ம் வெல்கமிங்காக இருக்கணும் ஓகே ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ எங்களால் முடிஞ்சது என்னோட யோசனை எந்த வெறு எவ்வளோ வரைக்கும் எட்டுதோ அதை வச்சு கொஞ்சம் கூட ஸ்பேஸ் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஆப்டிமம் ஸ்பேஸ் யூட்டிலைசேஷன் பண்ணி இதெல்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ முடிஞ்சாக்கா இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு நம் ஒரு நம்பிக்கை ஸோ இப்போ கிரானைட்டு கடைக்கு வந்திருக்கோம் இங்கேயும் இன்னொரு சொதப்பல் நடந்துச்சு ரொம்ப பெரிய மகா மகா சொதப்பல் பேட் லக்குன்னே சொல்லலாம் ஒரு மாதிரி நான் சூஸ் பண்ண கிரானைட் ஓகேவா ரொம்ப பார்த்து பார்த்து கண் வச்சு 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 ரெண்டு மாதமாக இதை வந்து சூஸ் பண்ணி காசும் நாங்கள் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியே காசும் அட்வான்ஸ் பே பண்ணிட்டோம் அது என்ன
ஐ மீன் புக் பண்ணியாச்சு அஞ்சு பீஸ் புக் பண்ணியாச்சு ஸோ இன்றைக்கி டெலிவரி வாங்க போகிறோம் ஒரு நாள் முன்னாடி நமக்கு வந்து நியூஸ் வருது ஏதோ லாரி வந்து இடித்து ஃபுல்லாக க்ரஷ் ஆகி போச்சோம் ஃபுல்லாக க்ரஷ் ஸோ நம்மக்கிட்ட பீஸும் கிடையாது நாளைக்கு சப்ளையும் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எப்படி இருக்கும் நீங்கள் யோசிச்சு பண்ண யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி பீஸ் புக் பண்ணி காசு பே பண்ணி ஃபுல்லாக கோயிந்தா பாருங்கள் ஃபுல்லாக கிராக்டப்பு எல்லா பீஸ் ரெண்டு சைட்லேருந்து கிராக் பண்ணி இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ட்ராஜிக் கிரானைட் ஸ்டோரி ஆகிப்போச்சு இதை நான் சிரிச்சுட்டே சொல்லிட்டுருக்கேன் ஏன்னா அதை வந்து என்ன சொல்கிறது அது வந்து எங்களால் எக்ஸப்டே பண்ண முடியல இன்டீரியர்ஸ் அவங்களே கிரானைட் கொடுக்குறோன்னு நிறைய சாய்ஸ் கொடுத்தாங்க பட் இது எனக்கு பிடிச்சி போச்சு நானே வாங்கி கொடுக்குறேன்னு அவங்களுக்கு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டேன் அவங்க நம்ம கிரானைட்காக வெயிட் பண்ணுற ஃபைனல் டேக்கு கொடுக்கும் போது ஒரு நாள் முன்னாடி இந்த எபிசோடு நடக்குதுன்னா நடக்குதுன்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ இவங்கனால வேறு பீஸும் வாங்க முடியல பட் லாஸ்ட்ல என்ன எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னா அவங்களே சொன்னாங்க ஸோ இதுல வந்து இஷ்யூஸ் இருக்கு பீஸ் நல்ல பீஸ் தான் ஆனா நீங்க சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க வால்ல போட்டுக்கலாம் டைனிங் டேபிள் மேல போட்டுக்கலாம் ஆனா இதுல ஹீட் எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியாது ஆயில் சோக்கப் ஆகும் போரஸ் மெட்டீரியல் எல்லாம் இதுல ஃபிஷர்ஸ் வரோமா அதாவது கிராக் ஃபைன் லைன்ஸ் வரோமா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதுல பிரச்சனை இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லையா கிரானைட்டுக்கு அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் தெரிய வரும்போது அவங்க நீங்கள் வேறு பீஸ் வேறு குவாலிட்டிக்கு போங்க வேறு கிரானைட் பார்த்துக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போ தான் நான் இப்போ பாருங்கள் எதாக ஆகும் அவ்வளோ நல்லதுக்கு ஆகுது ஸோ இது அவங்களே வந்து அப்பாலஜைஸ் பண்ணாங்க நாங்கள் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணோம் பட் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் வந்து வருது இந்த இதெல்லாம் இந்த லாஸ்ட் டூ டு த்ரீ மந்த்ஸில் நடந்த கதை நான் சூஸ் பண்ணி டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகிருக்கும் இது கொடுத்து ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வேறு ஒன்று இன்னும் சாலிடாக இன்னும் பெட்டர் இதுவாக நாங்கள் வந்து புக் பண்ணியிருக்கோம் பட் இப்போ கூட ஒவ்வொரு வாட்டி போய் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன் ஏன்னா ரொம்ப எனக்கு அது மேலே ஃப்ளவ் இட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் ஆகிப்போச்சு நம்மளை கடவுள் காப்பாற்றிட்டார் இப்போ கிரானைட் போடணும் ஸோ அதனால் அதுக்கு முன்னாடி இது இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னு பேசிட்டுருக்கேன் ஆக தெரியவா ஸோ அந்த டால் யூனிட் மைக்ரோவேவ் ஓடிஜி டால் யூனிட் நாங்கள் இது காட்டவே இல்லை எங்கே வச்சுருக்கோன்னு இது வந்து பசங்க ரூமில் இந்த கார்னரில் வச்சுட்டோம் வாட்ரு ரூப் ஏரியாவில் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டே வந்து பிளான் இருந்துச்சு ஓப்பனாக பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு யூனிட் கொடுக்கலான்னு சொல்லி இப்போ ஸ்கூல் பேக்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு இல்லை ஃபுட்பால் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஓகே அந்த மாதிரி நிறைய பல்கி பல்கி ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு க்ளோஸ்ட் யூனிட்டு மேலே ஒரு க்ளோஸ்ட் யூனிட் இருக்குது இங்கேயும் நடுவில் ஒரு ஷெல்ஃப் கொடுக்க சொல்லிவிட்டேன் இது ரெண்டு நமக்கு ஓப்பன் யூனிட் இப்படி ஆகிப்போச்சு கூட இந்த கலர் சூஸ் பண்ணதுக்கு அதுக்கும் மேட்சிங் ஆகிப்போச்சு ஸோ இந்த இடம் நமக்கு பர்ஃபெக்ட் நல்லா யூஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம டால் யூனிட்டுக்கு பக்கத்தில் வர யூனிட் வந்து இங்கே பிளேஸ் பண்ணியாச்சு இதுவும் எனக்கு வந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டே எனக்கு பிளான் இருந்துச்சு இங்கே ஒரு டேபிள் செட்டப் பண்ணணும் ஸ்நாக்ஸ் எதுனா வைக்கிறதுக்கு ஒரு செட்டப் பண்ணணும் படிக்கிறதுக்கு இல்லை வேலை பார்க்குறதுக்கு ஒரு செட்டப் பண்ணணும் அதனால தான் நான் வந்து இங்கே ஒரு ஸ்விட் சாக்கெட் ஜோனும் கொடுத்துருந்தேன் ஏன்னா இங்கே தான் நம்ம டிவி வரப்போகுது இந்த லிவிங் ரூமில் தான் கீழே இருக்கிற லிவிங் ரூமில் நம்ம டிவி எக்கி போகிறதில்ல ஸோ நம்ம நைட்டு டிவி பார்க்குறோம் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் கிங்க வச்சுக்கலாம் கெட்டில் வச்சுக்கலாம் படிச்சுக்கலாம் வேலை பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி விஹான் பார்த்திங்கன்னா லேட் நைட் படிப்பான் அத்தர் தூங்கிட்டு இருப்பான் அவனை வந்து வெளியில் வந்து படிக்க சொல்லும் போது இந்த ஒரு இடம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் கீழே ஒரு ட்ராரும் இருக்குது ஸோ இதுவும் கன்சியூம் பண்ணியாச்சு பர்ஃபெக்ட் வேலை ஸோ எல்லா லாஸ்ட் மினிட் ஜுகார்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸு இது எனக்கு ஹாப்பியாக தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு செட்டை போடு இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ ஒரு ஃபுல் யூனிட் வந்து பிரித்து 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 வேறு வேறு ரூமில் போட்டுட்டோம் இப்போ கிச்சனில் அதே மாதிரி லாஸ்ட் மினிட் ஜுகார்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு அது நல்லா வரணும் ஏன்னா நமக்கு கிச்சனில் ரொம்ப முக்கியம் அவசர அவசரமாக வீட்டுக்கு வந்தாச்சு மணி மூணு பசங்க வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க கிச்சனில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு தெரியல நான் சொல்லலை இல்லை நான் மறுபடியும் நாலு மணிக்கு நாங்கள் போவோம் ஸோ அப்போ நான் காட்டுறேன் பட் நிஜமாக சொல்கிறேன் இந்த லாஸ்ட் மினிட் சேஞ்சஸ் அப்படியே டென்ஷன் மண்டையாக வெடிச்சு விடுற மாதிரி இருக்குது இப்போயும் அவ்வளோ சேஞ்சஸ் லாஸ்ட் மினிட் சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம் ஏன்னா வே வேறு வழி இல்லை ஸோ இப்போ லன்ச் வந்து நேற்று இது பண்ணியிருந்தேன் மஷ்ரூம் காய்கறி போட்டு பிரியாணி பண்ணியிருந்தேன் அதுதான் இப்போ லன்ச் எனக்கும் ஹஸ்பண்ட்க்கும் காலையில் டிஃபனுக்கு
ஸோ சாப்பிட்டு நம்ம நாலு மணி போல் கிளம்பணும் இன்றைக்கி நம்ம வாட்ரு இந்த வாட்ரு ஃபில்டரும் கேண்டில் மாற்ற வருவாங்க டெக்னீஷியனு பட் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு தான் வருவாங்க ஸோ எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி ஃபோன் பண்ணிவிடுங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த வேலையும் இருக்குது ஸோ எனக்கு கண்ணு இப்படி இருக்கிறதுனால என்னால் சுத்தமாக சிஸ்டமே பார்க்க முடியல இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் என்னால் இப்படி ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் பண்ண முடியுது கொஞ்சம் ரெட்னஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பட்டு பார்த்திங்கன்னா சிஸ் சுத்தமாக என்னால் அந்த கம் ஸ்க்ரீனே பார்க்க முடியல ஃபோன் ஸ்க்ரீன் கூட பார்க்க முடியல அப்படியே ரெட்டாகி கண்ணு ஒரு மாதிரி தண்ணி தண்ணியாக ஆகிடும் அதனால தான் நான் வந்து ரெண்டு வாரம் நான் ஒன்றுமே ஸ்க்ரீனே பார்க்கல காலையில் பதினோரு மணிக்கு நாங்கள் சைட்டுக்கு போனோம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கத்திரிக்காய் சாப்ஸ் இருக்குது நேற்று செஞ்சது தயிர் தயிர் பேக்கெட் இருக்குது அதை ஓப்பன் பண்ணணும் கொஞ்சம் பச்சடி இருக்குது வெள்ளரிக்காய் கட் பண்ணது இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா வெந்தியம் வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்ணும் ஸோ இது ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது நாளைக்கு நல்லா ஸ்ப்ரவுட்ஸ் ஆகிடும் வெந்தியம் இது அவ்வளோ குளிர்ச்சி கூட சரி இது அப்பப்போ நான் பண்ணி சாப்பிடுவேன் முடியும் போது ஆனால் இப்போ கண்ணு இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் தயிர் ரீஃபில் பண்ணியாச்சு நைட்டுக்கு ஏதாவது டின்னர் சமைக்கணும் உஷ்ணம் ஹீட் பாடி ஹீட் கொஞ்சம் கூல் டவுன் பண்ணணும் பண்ணும் அவ்வளோ குளிர்ச்சி இது அதை ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெந்தியம் நீங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சிங்கன்னா அந்த கசப்பு தன்மையே இருக்காது அப்படியே சாப்பிட்லாம் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டு சுத்தமாக அது பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு மாதிரி இனிப் இனிப் இனிப்பு தன்மை வந்துடும் சரி இந்த மாதத்தோட கடைசி அமேசான் ஷாப்பிங் ஹாலும் பார்த்துடலாம் இங்கே இது மாதிரி ஸ்கெச் பென் மாதிரி கலர் பென்சில்ஸ் மாதிரி காட்டிகிட்ருக்கேன் இது வந்து காஜல் நல்ல ஹைலி பிக்மெண்டட் காஜல் ரொம்ப நல்ல பிராண்டில் இருந்து மூணுமே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மூணுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ளூ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வான கலர் வந்து சுகர் பாப் இது வந்து ப்ளூ கலர் ஓகேவா இது நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க பட் இது ரெண்டு காட்டுறதுனால இதுவும் காட்டுறேன் ஸோ இப்போது வந்து புதுசாக வாங்கியிருக்கிறது வந்து எனக்கு ஃபோக்கஸ் போயிடுச்சு ப்ளம்லேருந்து இது வந்து பச்சை கலர் ஓகே ஸோ ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு க்ரீனிஷ் கலர் காஜல் இது செம்மையாக இருக்குது இதுவும் க்ரீன் தான் பட் எனக்கு ரெண்டுமே வேறு வேறு க்ரீன் ஓகேவா ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஒன்று வந்து க்ரீனிஷ் ப்ளூவாக இருக்கும் அந்த வானங் சே சி க்ரீன் கலரில் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து இன்னொரு அருமையான க்ரீன் இந்த காஜல் நான் அடிக்கடிக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ காட்டின எல்லா பிராண்ட்ஸே நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் ஸோ நல்லா இருக்குது இது வந்து சுகர் காஸ்மெட்டிக்ஸ்லேருந்து கோல் ஆஃப் ஆனர் இன்டென்ஸ் காஜல் இது ஆக்வா ப்ளூ கலரில் கிடைக்கும் நமக்கு நல்ல க்ரீமி டெக்ஸ்டரில் இருக்குது இதுவும் ஸ்மச் ப்ரூஃப் வாட்டர் ப்ரூஃப் விலை வந்து இரநூத்தி ஒம்பது ரூபாய் ஸோ இது வந்து வித் ஆமண்ட் ஆயில் இது ப்ளம் வந்து இது வந்து பச்சை பாருங்கள் இதுவும் பச்சை கலர் காஜல் வேறு பிராண்ட்லேருந்து ஃபேஸஸ் கேனடா இதுவும் ஹைலி பிக்மெண்டட் காஜல் டுவெல் அவர் லாங் ஸ்டே மேட் ஃபினிஷ் சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக் கிளைட் வாட்டர் ப்ரூஃப் ஸ்மச் ப்ரூஃப் ஆமண்ட் ஆயில் என்ரிச்ட் இதோட வெலை வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ருபீஸ் நூற்றி அறுபத்தி ஒரு ரூபா கலர்ஸ் பாருங்கள் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது ப்ரௌனு பிளாக்கு கிரே ப்ளூ பாருங்கள் நல்ல ஒரு சி க்ரீன் பச்சை இது ஜெம் ஸ்டோன் க்ரீன் கலர்லேருந்து ப்ளம் நேச்சர் ஸ்டுடியோ ஆல் டே வே காஜல் இது டூ இன் ஒன் ஐ லைனர் அண்ட் காஜலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்மச் ப்ரூஃப் வாட்டர் ப்ரூஃப் வீகன் க்ரூல்டி ஃப்ரீ இதில் வந்து டூ நைன்டி செவன் ருபீஸ் ஷார்ப்னர் கலர்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ப்ரௌன் இருக்குது பிளாக் இருக்குது நல்லா ஸ்மூத் கிளைடு செம்மையாக இருக்குது பசங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்துட்டாங்க நமக்கு அமேசான் பார்சலும் வந்துருச்சு சிக் சிக் இதுவும் பீபாவோட செட்டு தான் நான் இப்போல்லாம் நிறைய பீபா காட்டுறேன் ஸ்பான்சர்டுன்னு நினைக்காதுங்க பீபாவெல்லாம் என் ஒன்றுமே ஸ்பான்சர் பண்ணல நமக்கு பிடிச்சது வாங்குறேன் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பீபா பிராண்டுது நல்லாயிருக்கு ஏன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி சொல்லணும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த என்ன சொல்கிறது இதெல்லாம் லா நல்லா துணி பாருங்களேன் என்ன மாதிரி இருக்குது கல் மாதிரி இருக்குது துணி ஃபேப்ரிக் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் ரொம்ப இந்தியன் லுக்கிங்கில் இருக்கும் ஆனால் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கும் எல்லா ஒக்கேஷன்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இதில் வந்து அந்த கலர் காம்பினேஷனு ஒரு மாதிரி டெக்ஸ்சரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் நாயிங் ஸோ பிரிச்சாச்சு டிஸ்பிளே பண்ணியாச்சு குர்த்தி இது இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸ்க்ரீனில் பட் நிஜமாகவே நேரில் பார்க்கும் போது இல்லை போட்டு பார்க்கும் போது ஃபீல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் செம்ம கம்ஃபர்ட்டு அண்ட் இது வந்து ஒரு மாதிரி உள்ளன் உள்ளன் துணி மாதிரி இருக்குது இது வின்டரில் போட்டால் நல்லாயிருக்குமோ பாக்கெட்டும் இருக்குது இது தான் ஃபுல் லுக் தீபாவோட இந்த குர்த்தியோட
அதில் வந்து சின்ன ஸ்லீவ்ஸு கொஞ்சம் இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லீவ்ஸ் கொடுத்துருக்கு இங்கே ஒரு எலாஸ்டிக் கொடுத்து ஃப்ரில் கொடுத்து கிட்டத்தட்ட ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கு ஷார்ட் டாப் தான் இது ரொம்ப ஷார்ட் டாப் பாருங்க சிக்ஸ் நைன்டி இந்த காட்டன் போல்கா டாட் டாப் ஓட விலை இதுதான் என்னோட பட்டு புடவைக்கு ப்ளவுஸு ரெடிமேட் வாங்கியாச்சு இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இருக்குது ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ளவுஸ் எல்லாம் தைக்கிற பிளான்லேயோ இல்லையோ இல்லை மூடோ இல்லை ஸோ இது வந்து நான் போன நம்ம கிரக பிரவேசம் ஃபங்க்ஷனுக்கு கூட நான் அமேசானில் தான் வாங்கியிருந்தேன் அந்த ப்ளவுஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அது வந்து ஒரு மாதிரி பர்பிள் கலரில் வாங்கியிருந்தேன் கான்ட்ராஸ்டிங் கலரில் புடவை வந்து ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சிஷ் கலரில் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணி போட்டிருந்தேன் இது வந்து டெட்டோ பார்டர் நல்ல இந்த மாதிரி ஃபூஷியா பிங்க் பார்டர் புடவை வந்து எல்லோ பட்டு புடவை நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காட்டியிருக்கேன் அந்த ப்ளாக் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் அப்படி நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் பார்க்கலாம் எனக்கு அப்புறம் என்னோடய மாமியாருக்கு நாங்கள் எல்லாம் புடவை ஷாப்பிங் போயிருக்கிற ப்ளாக் அந்த புடவைக்கு மேட்சிங்காக ப்ளவுஸ் வாங்கியாச்சு பாருங்கள் இது வந்து கோல்டன் பார்டர் இருக்குது அண்ட் அந்த ப்ளவுஸ் வந்து பேக் ஓப்பனிங் இது வந்து ஃப்ரண்ட் ஓப்பனிங்கு ஃப்ரண்ட் ஓப்பனிங்கு பின்னாடி இப்படி நெக்கு அந்த ப்ளவுஸ் வந்து போட் நெக்காக இருந்துச்சு இது வந்து ப்ராப்பர் ப்ளவுஸ் லுக்கில் ஒரு ப்ளவுஸ் புடவைக்கு ப்ளவுஸ் லுக்கில் ஒரு ப்ளவுஸ் இது வந்து வேணும்னா வச்சுக்கலாம் இல்லைனா கட் பண்ணி தூக்கிடலாம் அது பார்ப்போம் ஸோ சைஸஸ் உங்களுக்கு கலர்ஸ் சைஸஸ் இதே பேட்டர்னில் நிறைய இருக்குது எல்லா கலர்ஸ் கடிச்சிடும் உங்களுக்கு இதில் இவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்குது நம்ம சூஸ் பண்ண கலர் வந்து இது இந்த ப்ரோக்கேட் காஞ்சிவரம் வித் கோல்டன் பார்டர் ப்ளவுஸ் ஓட வில செவன் நைன்டி நைன் ருபீஸ் எட்நூறுபாக்கு ஒரு ரூபா கம்மி இதில் ரெண்டு பர்சன்ட் கூப்பனும் இருக்குது அப்புறம் வித் விதமாக கலர்ஸும் இருக்குது பாருங்க நிறைய கலர்ஸ் Amazon haul முடிஞ்சது ப்ராடக்ட் லிங்க்ஸ் உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கிடைச்சிரும் செக் பண்ணிக்கோங்க தொட்டு கை முட்டை ஸோ நம்ம பிரியாணிக்கு சைட் டிஷ் சூடாக நம்ம பிரியாணியை சூடு பண்ணி ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி ஆகி போச்சு பாருங்க டெக்ஸ்டர் சரி லன்ச் ரெடி வாங்க சாப்பிட்லாம் தக்காளி விலை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஸோ டக்குன்னு ஒரு டிப் சொல்கிறேன் தக்காளிக்கு பதில் நான் இப்போ இது தக்காளியும் யூஸ் பண்ணுறேன் பட்டு கிரேவி சப்ஜி எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த பியோர் ரெடிமேடாக கிடைக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணுறேன் இதோட விலை வந்து இருபத்தி அஞ்சோ இருபத்தி ஏழு ரூபா ஸோ ஒரு ஸ்பூன் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த பியோரே ஒரு தக்காளிக்கு சமம் ஓகே ஸோ டேஸ்ட்டும் சுமாராக தான் இருக்குது நாட் பேட் ஸோ தர் சமயத்துக்கு இது நல்லா கை கொடுக்குது ஸோ இது பாருங்கள் சீரகம் ஃபுல்லாக கீழே இருக்குது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் ஃப்ரைடே சமையல் ஸோ சூடாக இன்னைக்கு சமையல் என்னென்னா சிக்கன் கறி இங்கே ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இங்கே வந்து சிக்கன் சில்லி சிக்கன் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நாளைக்கு சேர்த்தே சமைச்சிட்றேன் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏழரை மணி ஆகிப்போச்சு ஸோ கடகடான வந்து சிக்கன் பண்ணியாச்சு அங்கே ஹஸ்பண்ட் பொறிச்சிட்ருக்காங்க கொஞ்சம் சிக்கனு ஸோ நாளைக்கும் சேர்த்தே சமையல் பண்ணிடுறேன் நாளைக்கு மத்தியானம் வந்து ஒரு கிரக பிரவேசம் இருக்குது நம்ம புது வீட்டில் ஒரு நேபர் கிரக பிரவேசம் பண்ணுறாங்க ஸோ லன்ச் நமக்கு மத்தியானம் அங்கே தான் காலையில் வந்து ஒரு பத்து மணி போல் நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு போனோம் விஹான் அதற்கு ரெண்டு பேருக்குமே பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் இருக்குது ஸோ அதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் அப்படியே கிரக பிரவேசம் போய் அட்டன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே நடக்கிற வேலை கொஞ்சம் ஃபாலோ அப் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வரணும் ஸோ எனக்கு அவ்வளோ எல்லாம் தெம்பே இருக்கு அதை நாளைக்கு வீட்டுக்கு வந்து சமையல் பண்ணுறதுக்கு அதனால் நமக்கு கிரேவி இருந்துச்சுன்னா நாளைக்கு டிஃபன் ஏதாவது பார்த்துக்கலாம் இப்போயும் எனக்கு சப்பாத்தி எல்லாம் போடுறதுக்கு டயர்டாக இருக்குது ஃபுல் டே இன்னைக்கு நின்றுட்டே இருந்துட்டு வீட்லேயே இருக்காத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கு ஸோ அதனால் ரைஸ் வச்சாச்சு ஜீரா ரைஸ் நம்ம சிக்கன் கறி ரெடி சிம்பிளாக எந்த மசாலா போடாமல் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக கரம் மசாலா தூவிட்டு இறக்கிடுவேன் மழைக்கு நல்லா சூடாக சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்குது ஸோ நம்ம சிக்கன் கறியும் ரெடி சிம்பிள் ஹோம் ஸ்டைல் சிக்கன் கறி சிம்பிள் மசாலா போட்டு இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா தூவிட்டு இறக்கிடுவோம் காலையில் சப்பாத்தி பண்ண மாவு கொஞ்சம் இருந்துச்சு சப்பாத்தி மாவு கொஞ்சம் இருந்துச்சு அதில் மிச்ச மாவில் இப்போ சப்பாத்தி போட்டுடுறேன் இன்றைக்கி வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் வரவே இல்லை சரி பண்ணுறவங்க நாளைக்கு வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓ இந்த கிரேவி ப சாரி இந்த ஃப்ரை பண்ணாக்கா டீப் ஃப்ரை பண்ணால் அது மட்டும் தான் பசங்க கேட்குறாங்க கிரேவி பீஸ் தொடரதே இல்லை இல்லை அவ்வளோ லேட்டாக ஆரம்பித்தோம் இந்த டைமுக்கு முடிச்சுட்டோம் ஒம்போதரை கூட ஆள் எண்ணும் இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டு